நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் வந்து பேக்கு லைனிங் ப்ளவுஸுக்கு பேக் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங்கை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி நீட்டாக நல்லா இழுத்து அயன் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே பேக் போர்ஷன் வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு கட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆம்போல் அளவு வச்சு தான் நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பேக்கும் ஸ்லீவும் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நீல வாக்கில் நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் அந்த செல்வேஜ் வர்றது ஒரு பக்கமாக வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா கீழே இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அதை டபுளாக மட்டும் தான் நான் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்து ஒரு லைன் போட்டு அந்த எக்ஸஸ் மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத அளவு அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபோல்டிங்க்காக வந்து விடுற பகுதி அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒன் இன்ச்சு வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஹாஃப் இன்ச்சு வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் லைனிங்குள்ள அதாவது மெட்டீரியல் லைனிங் மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுவோம் அதனால் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒன் இன்ச்சு கொஞ்சம் கம்மியாக நான் வந்து ஒரு லைன் போடுறேன் இது வந்து நமக்கு கீழே வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்காக அல்லது உள்ளே அடித்து திருப்புறதுக்காக லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கும்போது மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து உள்பக்கமாக தையல் போட்டு மேலே ஸ்டிச் பண்ணிக்குவோம் இப்போ வந்து உயரம் வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு பதினாலு இன்ச்சு உயரம் இருந்துச்சுன்னா மேலே மட்டும் ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க ஏன்னா கீழே வந்து தைக்கிறதுக்கு நம்ம அளவு ஏற்கனவே விட்டுட்டோம் அதனால் மேலே மட்டும் ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம விட்டு அதுக்கு அது வந்து நம்ம வந்து ஷோல்டர் மார்க் அது அதை வந்து நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் அந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்து ஷோல்டரோட அளவை வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த அளவில் தான் நெக்கோட அளவும் உங்களுக்கு வரும் ஷோல்டரோட அளவு எப்படி நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி நாலுலேருந்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இந்த அளவு செஸ்ட் ரவுண்டு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்கோட உயரம் ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு நம்ம சேர்த்திக்குவோம் அந்த அரை இன்ச்சு வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த அரை இன்ச்சு வந்து நம்ம சேர்த்திக்குவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் லைன் போட்டாச்சு அதில் அஞ்சரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வந்து நம்ம கழுத்தோட அகலம் அதாவது உங்களுக்கு க்ளோஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே அளவை கீழே மார்க் பண்ணி இது ஸ்கொயர் நெக் அதாவது பா நெக் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் அதை வந்து கீழே அந்த ஷேப்லேயே நீங்கள் அந்த பா ஷேப் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு அது எதுக்கு அப்படின்னா ஆம்ஹோலோட அளவு அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக டேப்பு வச்சு ஷோல்டரில் இருந்து அஞ்சரை இன்ச்சில் ஷோல்டர் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சேர்த்து ஆறு இன்ச்சாக வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு வந்து நம்ம டோட்டலாகவே அளவு எடுத்துருப்போம் அதில் நாலில் ஒரு பங்கை நம்ம பிரிச்சுக்கணும் அதோட ஒரு இன்ச்சு வந்து நம்ம டாட்டுக்காக சேர்த்திக்கணும் இப்போ வந்து இருபத்தி ஒன்பது இன்ச்சு நம்ம இடுப்பு சுற்றளவு நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏழேகால் வந்து நமக்கு நாலில் ஒரு பங்கு அது கூட ஒரு இன்ச்சு நம்ம வந்து டாட்டு பேக்கில் வந்து டாட் பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம சேர்த்துவோம் அதனால் அந்த ஒரு இன்ச்சை சேர்த்தி ஏழேகால் ப்ளஸ் அதோட ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து எட்டே கால் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஈ செலவன்ஸ் வந்து நம்ம சேர்த்திக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே நம்ம எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இடுப்பு அப்புறம் ஷோல்டர் அப்புறம் நெக்கு ஆம் ஹோலு அப்புறம் சைடு இந்த இது எல்லாமே வந்து நம்ம லைன் போட்டு பாக்ஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆம் ஹோலுக்கு வந்து நம்ம பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கும் செஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஆம் ஹோல் மேலே அரை இன்ச்சு விட்டுட்டு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக பதினஞ்சு இன்ச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏழரை இன்ச்சு வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆம் ஹோலோட அந்த உயரத்தை வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஆம் ஹோல் கரெக்டாக நமக்கு வரணும் அதனால் அதை வ
ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு கம்மியாக மெஷர் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் ஏழ்ரை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எங்கள் ஏழ்ரையே வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு கொஞ்சம் லூஸ் வந்துடும் அதனால் ஒரு கால் இன்ச்சு குறைச்சிக்கோங்க ஏழு ஏழ்ரை வர இடத்துல வந்து ஏழே கால் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ டோட்டலாக எல்லா மெஷர்மெண்ட்டையுமே செக் பண்ணிக்கோங்க இடுப்பு உயரம் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க பதினாலு இன்ச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக பதினஞ்சு இன்ச்சு வரணும் அப்போ தான் கீழே அரேஞ்சு தைக்கிறதுக்கும் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் அரேஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு சரியாக போகும் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டரோட அளவு வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோலோட அளவு கழுத்தோட அகலம் கழுத்தோட உயரம் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ஓரளவு செக் பண்ணிக்கோங்க அது செக் பண்ணினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக வெட்டும்போது நீங்கள் எடுத்திருக்க மெஷர்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து செக் பண்ணுறது வந்து கட்டாயம் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது மிஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கட்டிங் போட்டுக்கலாம் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு இதில் ரவுண்ட் ஷேப் வேணும்னா அந்த உள்ளேயே நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது பார் நெக் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து இந்த ஷேப் நீங்கள் என்ன ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே பேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்டு கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பேக்கும் உங்களுக்கு ஸ்லீவு மட்டும்தான் நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேக் வச்சு இந்த ஸ்லீவோட ஆம் ஹோல் வச்சு நம்ம ஸ்லீவும் வந்து அதுக்கு மேட்ச் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் பேக் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் கரெக்டாக எடுத்து அதை அதை வந்து நீங்கள் இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸ்லேருந்து எடுத்த மெஷர்மெண்ட்டு தான் அதனால் எந்த அளவன்ஸும் நீங்கள் சேர்த்தவோ இது பண்ணவோ இல்லை எப்படி ப்ளவுஸ்லேருந்து நம்ம அளவு எடுக்க நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் அளவு எடுத்துருக்கு நீங்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் வந்து கட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாச் போடுங்க ஏன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு முன்ன பின்ன வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம அடுத்தது ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து இப்போ நம்ம டபுள் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் இல்லாமல் கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத ஜாயின் பண் அந்த மெஷர்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் பேக் வெட்டி வச்சுருக்கிறத அந்த இதை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அப்போது வந்து நமக்கு இதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச் எக்ஸஸாக வேணும் அப்போ வந்து இதில் ஆட்டுற நம்ம வந்து ஜாயின் போடுற மாதிரி வரும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இது வந்து ஜாயின் போட முடியும் உங்களுக்கு கிளாத் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜாயின் போடுற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா துணி வந்து எப்போவுமே ஒரு பத்து பாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் இல்லாமல் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீளமாக மடிச்சிருக்கிறத அப்படியே மறுபடியும் டபுளாக நான் மடிச்சிருக்கேன் சுடிதாருக்கு எப்படி கட்டிங் போடுவோமோ அந்த மாதிரி டபுளாக மடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஸ்லீவோட நீளம் அதாவது ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ஆறரை இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் கீழே வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து நம்ம தைக்கிறக்காக மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மேலே அரை இன்ச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் அதுலேருந்து ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நாலு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து மொத்தமாக ஸ்லீவோட உயரம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து அரை இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோலுடைய கீழே அன்ற ஆம் ஹோல் டெப்த்துக்காக ஒரு வந்து ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணி நாலு லைன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரல் லைன் போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இல்லாட்டினா அது எவ்வளோ அளவு வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி ஆம் ஹோலோட அளவு அதாவது ஏழரை இன்ச்சு நம்ம வந்துச்சுன்னா அந்த ஏழரை இன்ச்சு அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ராஸ் லைன் வந்து போட்டு ஆம் ஹோல் வெட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கையோட சுற்றளவு அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஷோல்டருக்கும் அந்த ஆம் ஹோலுக்கும் நடுவில் ஒரு க்ராஸ் லைன் போட்டிருக்கோம் இந்த க்ராஸ் லைனில் வந்து அந்த பென் ஷேப் எப்படி கட் பண்ணு
அந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு அதை மேலே இருந்து பார்க்கும்போது கீழே வச்சு பார்க்கும்போது அது கரெக்டாக வரணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு அல்லது ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு வந்து கீழ் பக்கமாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இது அவுட்ரு சைடு மேலே இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு கேர்வ் ஷேப்பில் ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம அதில் கவர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையுமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த பென் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அதுலேயே வந்து நீங்கள் அந்த லைன்லேயே அந்த சென்டர் மிட் பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் மேல் பக்கமாக வரைஞ்சு அந்த ரெண்டு இன்ச்சோட ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆம் ஹோல் வந்து உள்ள டெப்த் வந்து கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டுக்கோங்க மிட் பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணி பென் ஷேப் போட்டுக்கோங்க மேலே இருந்து வர அந்த ரெண்டு இன்ச்சு எல்லாத்துக்குமே மேக்சிமம் நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா போதும் அந்த மிட் பாயிண்ட் தான் கையோடைய சுற்றளவுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வரையறது ஈஸியாக இருக்கும் நாச் போட்டுக்கோங்க மறக்காமல் எங்கெங்கே போடணும் அப்படிங்கிறத கரெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கீழே ஆஃப் இன்ச்சு தைக்கிறதுக்கு ஆம் ஹோல் நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஷோல்டர் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் பண்ணியிருக்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றா வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம நார்மலாக போடுற ஃபோல்டிங்கு மடிப்பு இல்லாமல் இதாக போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா உள்ளே இருக்க ரெண்டு கிளாத்து தான் நம்ம வந்து ரைட் லெஃப்ட் பார்த்து ஆம் ஹோல் டெப்த்து கட் பண்ணணும் அதனால் மேலே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் உள்பக்கம் வந்து ஆம் ஹோல் டெப்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெட்டும்போது டவுட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளவுஸு அந்த ஸ்லீவை வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதில் வந்து டெப்த்து கட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட்டு கரெக்டாக வரும் இப்போ மேலே ஹாஃப் இன்ச்சு தைக்கிறக்காகவும் கீழே வந்து அந்த ஆம் ஹோல் மார்க்கிங்கையும் நான் வந்து மடிச்சுட்டு மேஷர் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்லீ நே ஸ்லீவ் வந்து அதில் சீட்டிங் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்போ எப்போ தைச்சாலுமே அந்த ஆம் ஹோலில் அந்த டிஃப்ரெண்ட் வராது அந்த நாலு தையலுமே ஒரே பாயிண்டில் வந்து நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகணும் அதுதான் வந்து நம்ம ஃபினிஷிங்க்கு வந்து மெயினான ஒரு இது அதனால் இதை க ஸ்லீ ஆம் ஹோல் கட் பண்ணும்போதும் சரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணும்போதும் சரி ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஆம் ஹோலுக்கு மேட்சிங்காக வரணும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கும் ஸ்லீவும் வெட்டும்போது ரொம்ப ஈஸியாக வரும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தே